हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स तो आज से मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ और ग्रेविटेशन में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब कवर करने वाला हूँ सो so, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो कि आई आई टी जेई में आए हैं उससे उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं वो सब मैं सॉल्व करने वाला हूँ तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो अब देखिए सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशन सो ये ग्रेविटेशन क्या है ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशन राइट इट इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड विच इज ने ग्रेविटेशन राइट एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन इन 1665 आइजैक न्यूटन सब न्यूटन ने ही इसको डिस्कवर किया है तो ग्रेविटेशन एक विकेस्ट फोर्स है इन द यूनिवर्स राइट एक एक विकेस्ट फोर्स जो हमारे चार फंडामेंटल फोर्सेस है उससे ये बहुत ज्यादा वीक है तो व्हाट आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस नंबर वन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थ्री स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फोर वीक न्यूक्लियर फोर्स तो इन चार फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक कौन सा फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ओके सो हम इसकी जो शुरुआत है वो केपलर्स लॉस से कर सकते हैं हालांकि इसकी शुरुआत हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसकी शुरुआत जो है वो केपलर्स लॉ से करता हूं क्योंकि केपलर पहले आया था उसके बाद न्यूटन आया था राइट सो केपलर से ही न्यूटन ने जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो लिया था राइट तो अब देखिए मैं केपलर्स लॉ सो फर्स्टली केपलर्स लॉ को डिफाइन करने के लिए केपलर्स लॉस को डिफाइन करने के लिए हमको पहले तो इलिप्स को डिफाइन करना पड़ेगा इलिप्स के सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए परफेक्टली सो so, देखिए ये जो शेप होता है हमारा ये होता है इलिप्स राइट सो इसमें यहां पर एक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं फोकस और फोका फोकस और फोकस राइट एंड यहां पर भी दूसरा पॉइंट होता है उसको भी हम बोलते हैं फोकस और फोका है यहां पर एक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन राइट यहां पर एक पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं अप हेलियन राइट इसके बाद यहां जो डिस्टेंस होता है इन बिटवीन दिस पेरीहेलियन एंड फोकस दिस डिस्टेंस इज टर्म एज पेरीजी ओके लाइकवाइज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू अप हेलियन इज टर्म एज अपोजी ओके, सो दिस डिस्टेंस इज अपोजी दिस डिस्टेंस इज पेरीजी राइट सो लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट एज ओ राइट ना दिस डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पेरी अपहीलियन ओ टू अपहीलियन इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस ओके and from o to this point right so this point is called as semi minor axis okay so and ye distance jo hota hai yahan se focus to center right so is distance ko hum define karte hain a that is semi major axis into eccentricity right a that is semi major axis into eccentricity 
right so eccentricity is defined as the ratio of this distance divided by this same imaginary axis right so this is the distance now if this is a what is this this distance is total is a total is a so this distance must be from here till here see here this distance must be a minus of a right so we can write this perigee as this perigee as p is equal to a minus a that means a in bracket 1 minus e understood so this distance is called as perigee and that is equal to a in bracket 1 minus e likewise tell me what is this distance from this point till this point right so what is this distance see here this is a that is semi major axis let us consider this as a right this total this axis is a and this one is a so a plus a that is a in bracket 1 plus e and this uh, this is called as opposite right so this diagram is very important if you wanted to understand the kepler's laws right so what is the first kepler law it is about the orbit what is the second kepler law it is about the uh, uh, areas and what is the third it is about the periods right so this is this diagram is very important note it down or iske aage hum kepler's laws kya the wo jo aapne ab dekha ki jo bhi prerequisite hota hai for kepler's laws वो मैंने बता दिया कि जो भी अपीलियन होता है पेरिलियन होता है एंड व्हाट इज द पेरिजी व्हाट इज द अपोजी एंड ऑन राइट तो अब हम पहला लॉ देखते हैं दैट इज के प्लस फर्स्ट लॉ एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट राइट सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ ऑर्बिट कि यहां पर लेट अस सपोज हमारे पास एक स्टार है, right? So this is the star supposed to be, and इसके around planet move हो रहा है, right? That is इसके around planet जो है वो revolve हो रहा है। तो law of orbit के plus first law states that every planet, every planet in this universe revolve around around a star. Every planet in this universe revolve around a star in an elliptical orbit with with star is one of its focus. So, ये जो Kepler law है वो law एक universal law है you can say that right. So, एक star होगा तो वो focus पे होगा और जो planets होंगे उस star के वो एक elliptical orbit में जाएंगे. हालांकि केपलर ने ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए डिफाइन किया था तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए ये लॉ कैसे हो जाएगा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन इज वन ऑफ इट्स फोकस राइट सो ये प्लैनेट जो है वो अपना पाथ जो है वो ऐसे ही ट्रैवल करेगा हर एक पॉइंट पे इसी पाथ पे होगा ये होता है हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट के प्लस लॉ ऑफ ऑर्बिट अब सेकंड लॉ क्या है सेकंड लॉ है हमारा इट इज अबाउट सेकंड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ एरियाज राइट एक एरिया का लॉ है ये सो व्हाट डज इट इंडिकेट व्हाट डज इट स्टेट्स is that line joining from the sun to planet if you join the line from sun to planet this this line sweeps out equal area in equal interval of time that is very important 
if you take this planet from here till here supposed to be okay and if you join this line and if you take this area supposed to be this area okay this area is let us consider delta a in time delta t if i consider the line over here and i consider the same time delta t supposed to be and in that time the planet is at this position okay and velocity vector is like this supposed to be now if i consider this area and this area let us suppose delta a dash in time delta t so what law of area states is that if you join the line from sun to planet that line sweeps out equal area in equal interval of time that means delta a by delta t is equal to this delta a dash divided by delta t so area must be equal if you are considering the equal time that's it so this is the law of areas okay so delta a by delta t is equal to delta a dash by delta t and this is called as area velocity so area velocity delta a by delta t is always remain constant right is always remain constant delta a by delta t right so its expression bhi aata hai uska expression aata hai from torque or delta a by delta t is equal to l bar by okay so this is the actual expression as there is no external force on the system so torque about this point is zero so if torque about this point is zero then angular momentum is conserved if angular momentum is conserved mass is already conserved this quantity is conserved that conserved is what constant isn't it so delta e by delta t is equal to constant so this is the law of areas right and third law is that and that is law of period okay so law of period is law mein humko wo semi major axis semi minor axis jo maine bataya tha uska use hoga yahan par to ye jo law hai wo time period ke bare mein baat karta hai right so ye law kya bolta hai ki square of time period of the planet right square of time period of a planet is directly proportional to the is directly proportional to the cube of semi major axis of that orbit right cube of semi major axis of that orbit and if let's suppose in this case this uh, elliptical orbit is a circle then you have to consider that radius of the circle simply right so these are the three laws which are very important right in terms of iit j in terms of need ab hum iske kuch numericals karte hain jisse ki aapko ye laws ki clarity aa jayegi